హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై సింపుల్ స్పేస్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు నేను ఒక హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్లోనే ఒక ఫ్లవర్ డిజైన్ అనేది మీ నేను మీకు చూపించబోతున్నానండి సో ఇది ఆల్రెడీ బేసిక్ డిజైన్ అనేది మనం ఎలా వేసుకోవచ్చు అనేది లాజిక్స్తో నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను సో వీలుంటే కనుక ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తానండి సో ఇప్పుడైతే మనం ఇది ఎలా స్టిచ్ చేయాలనేది చూసేద్దాం అండి సో దీనికి వచ్చేసి నేను త్రీ కలర్స్ యాంకర్ థ్రెడ్స్ యూస్ చేస్తున్నాను ఒకటి వచ్చేసి స్కై బ్లూ అండ్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ ఇంకోటి రెడ్ కలర్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఎలా స్టిచ్ చేస్తున్నాను సో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనము సూదిని తీసుకుని తర్వాత ఇక్కడ మనము ఇక్కడ సూదిని దించాలని చూసారా ఆ సూదిని ఈ విధంగా సగానికి క్లాత్కి దించాలండి సో దించిన తర్వాత మనం దీన్ని టీ షేప్ అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ అక్షరాల్లో టీ ఉంటుంది కదా ఆ టీ షేప్ వచ్చేలాగా యువతల పక్కన కూడా దీన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట దీంట్లో ఉన్న ఇది లాజిక్ పాయింట్ అండి స్టార్టింగ్లో మనం ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటేనే మనం హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్లో ఫ్లవర్ అనేది ఈజీగా మనం స్టిచ్ చేసుకోగలుగుతామండి చూస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు నేను సెకండ్ అంటే మనం ఈ థ్రెడ్కి ఇలాగా స్ట్రైట్గా యువతల పక్కన కూడా తీసుకోవాలండి సో ఈక్వల్గా తీసుకుంటేనే మనకి స్టిచ్చింగ్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుంది సో తర్వాత మళ్ళీ ఈ పక్కన స్టిచ్ చేసేటప్పుడు మనం దాని ముందు థ్రెడ్కి దగ్గరగా మనం ఇంకో థ్రెడ్ని తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి హెరింగ్ బోన్లో ఒక ఫ్లవర్ డిజైన్ అండి మనం తీసుకున్న డిజైన్ ఏ షేప్స్లో ఉన్నా సరే ఈ హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్ అనేది మనం చాలా ఈజీగా స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో చూస్తున్నారు కదండి వీడియోలో చూస్తున్న విధంగానే మనము స్టిచ్చింగ్ అనేది చాలా దగ్గరగా వేసుకోవచ్చు అలాగే దూరంగా కూడా మనం వేసుకోవచ్చు సో దగ్గరగా వేస్తే కనుక డిజైన్ అనేది మనకి చాలా నీట్గా కనబడుతుంది ముద్ద కుట్టలా వస్తుంది దూరంగా వేసుకున్నా సరే బాగానే ఉంటుందండి లుక్ అనేది మీకు నచ్చినట్టుగా మీరు డిజైన్ అనేది వేసుకోవచ్చు బట్ స్టిచ్చింగ్ అనేది అయితే మాత్రం ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి చాలా నీట్గా ఉంటుందండి మనం ఏ వర్క్ తీసుకున్నా సరే త్వరగా కూడా అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది మనం చేసుకుంటే సో కచ్ వర్క్లో ఏంటంటే మనం కచ్ వర్క్ డిజైన్స్ వేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో ఇలాంటి హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్ డిజైన్స్ కూడా మనకు వస్తుంటాయి సో అలాగే కచ్ వర్క్తో పాటుగా హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్ డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నేను మీ పట్టుసారి మీద బ్లౌజ్ బ్లౌజ్ పైన ఇలాంటి డిజైన్స్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని ఇప్పుడు నేను చూపించిపోయి డిజైన్ వచ్చేసి అదే సో ఇది ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఏ ఫ్యాబ్రిక్స్ పైన మనం వేసుకున్నా సరే చాలా నీట్గా అందంగా కనబడుతుంది చూస్తున్నారు కదండి ఈ షేప్ అనేది ఎలా వచ్చిందో ఇది వచ్చేసి మనకి వాటర్ డ్రాప్లో ఉంది కదా ఈ షేప్ అనేది సో ఈ విధంగా మనం ఎండింగ్లో కిందకి ఈ విధంగా దించేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదండి షేప్ చాలా నీట్గా అందంగా వచ్చింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ డిజైన్ అనేది ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది మీకు ఈజీగా ఉంది వచ్చింది ఏదైనా ఒక చిన్న లాజిక్ పాయింట్ మేము నేర్చుకున్నాం అనుకుంటే కనుక నా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నేను సపోర్ట్ చేయండి చూస్తున్నారు కదండి ఇంకొకసారి నేను చూపిస్తున్నాను మీకు క్లియర్గా అర్థం అవడానికి అని చెప్పేసి ఓకే సో ఈ డిజైన్లో మనకి ఇంకా దూరం దూరంగా కావాలనుకుంటే కనుక నేను ఇక్కడ సూదిని దించుతున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఈ సూది అనేది కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకోండి ఇలా ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకుంటే మనకి థ్రెడ్స్ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది వస్తుంది సో అలా గ్యాప్ వచ్చినా కూడా చాలా నీట్గా కనపడుతుందండి ఈ ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది సో అదొక మోడల్ అనమాట ఇది వచ్చేసి క్లోజ్డ్గా మనం స్టిచ్ చేస్తాము కొంచెం ఖాళీ ఖాళీగా రావాలనుకుంటే కనుక అలా కూడా మీరు స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదండి ఇలాంటి హ్యాండ్ వర్క్తో మనం డిజైన్స్ అనేవి చాలా సింపుల్గా వేసుకోవచ్చు సో నేను దీని శాంపిల్ పిక్ కూడా నేను ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తానని వీడియో ఎండింగ్లో సో డెఫినెట్గా చూడండి సో ఇలాంటి డిజైన్స్ మీకు చూపించడం వల్ల మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను ఈ డిజైన్ అనేది ఈ వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇలాంటి డిజైన్స్ అనేవి మనకి చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుందండి అంత ఎక్కువ ప్రెషర్ కూడా అవసరం లేదు సో చాలా సింపుల్ స్టిచ్చెస్ అండి ఇవన్నీ కలర్ కాంబినేషన్స్ మాత్రం మనం తీ మన స్టిచ్ చేసిన బ్లౌజ్ లుక్ అనేది మనం తీసుకొని పోయే కలర్ కాంబినేషన్స్ బట్టి ఉంటుందండి సో మీరు మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్తో డిజైన్స్ చేసుకుంటే ఎంత సింపుల్ వర్క్ అయినా సరే చాలా గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది ఓకే సో ఇందులో అయితే నేను ఎలాంటి చిప్స్ కానీ ఎలాంటి బీడ్స్ కానీ నేను యూస్ చేయట్లేదండి ఓన్లీ థ్రెడ్ వర్క్ అలా
జీరో సైజ్ మిర్రర్ని నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో నేను మిర్రర్ డిజైన్స్ అనేవి చాలా అప్లోడ్ చేశాను అంటే ఐ మీన్ ఒక త్రీ ఫోర్ డిజైన్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేశాను ఇంకా చాలామంది అడుగుతున్నారు సో మీకు ఈ స్మాల్ ఐ మీన్ జీరో సైజ్ మిర్రర్ అనేది ఇందులో నేను ఈ డిజైన్లో స్టిచ్ అయిపోతున్నాను సో ఎవరికైనా జీరో సైజ్ మిర్రర్ అనేది ఎలా స్టిచ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియోని తప్పకుండా చూడండి ఓకేనా అంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఇందులో థ్రెడ్స్ అనేవి యాంకర్ థ్రెడ్ తీసుకున్నానండి ఇందులో నేను హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్కి అలాగే మిర్రర్ స్టిచ్ చేయడానికి కూడా మూడు వరుసలు తీసుకున్నానండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి మనము మనకి ఈ డిజైన్ థిక్నెస్ని బట్టి కూడా మనము థ్రెడ్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంకా థిక్గా కావాలనుకుంటే కనుక మీరు ఫోర్ తీసుకోవచ్చు లేదు మాకు ఈ థిక్నెస్ అనేది సరిపోతుంది అనుకుంటే త్రీ తీసుకోండి చూస్తున్నారు కదండి ఫైనల్గా మనకి ఇవి చుట్టూతో వేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ కర్వ్స్ అనేవి ఎలా స్టిచ్ చేయాలనేది హెరింగ్ బోన్లో ఒకసారి చూడండి సో ఇందులో కూడా నేను గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను కదా ఈ గ్రీన్ కలర్ థ్రెడ్ కూడా హెయిర్ యాంకర్ థ్రెడ్డేనండి సో ఇది కూడా నేను మూడు వరుసలు తీసుకున్నాను అంటే మనకి యాంకర్ థ్రెడ్లో వచ్చేసి ఆరు వరుసలు వస్తాయి కదా థ్రెడ్ అనేది సో అందులో నేను సగానికి తీసుకున్నాను అనమాట ఆ సగా మూడు వరుసలు తీసుకున్నాయి నేను ఈ డిజైన్ అనేది స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఈ కర్వ్ అనేది ఎలా స్టిచ్ చేయాలో కూడా మీరు ఇందులో చూడొచ్చండి చాలా సింపుల్గా వస్తుంది మనము సూదిని దించే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి ఆ షేప్స్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి కరెక్ట్ షేప్ రావాలనుకుంటే కనుక మీరు కొంచెం బిగినెస్ అయితే కనుక కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఓకే ఓన్లీ మగం వర్క్తోనే కాకుండా ఇలాగా సింపుల్ హ్యాండ్ వర్క్ డిజైన్స్తో కూడా మనకి బ్లౌజెస్ అనేవి హెవీ డిజైనర్ బ్లౌజెస్ కింద కూడా మనము చేసుకోవచ్చండి చాలా బాగుంటాయి అలాగే చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి అలాగే హ్యాండ్ వర్క్ మే మ్యాక్సిమం చాలామందికి హ్యాండ్ వర్క్స్ అనేవి వచ్చేసి ఉంటాయి కదా బేసిక్ బేసిక్ లెవెల్ అన్నీ కూడా స్టిచెస్ అన్నీ కూడా సో నేను ఇందులో కూడా బేసిక్ లెవెల్ స్టిచెస్తోనే మీకు డిజైన్స్ అనేవి ఎలా చేసుకోవాలనేది ఇందులో చూపెడుతున్నాను సో చూస్తున్నారు కదండి కర్వ్ షేప్ అనేది ఈ విధంగా మనం తీసుకోవాలి సో కొంచెం ఓపెక్తో స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి డిజైన్స్ అనేవి చాలా నీట్గా వస్తాయి సో చూస్తున్నారు కదండి అన్నింగ్లీ ఈ విధంగా మనము స్టిచ్చింగ్ అనేది కిందకి దించేసుకోవాలి చూ చూస్తున్నారు కదండి ఓవరాల్గా మనకి కర్వ్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కదా సో రిమైనింగ్ రెండు కూడా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇంతే ఈ విధంగా లాస్ట్లో ఎండింగ్లో ఒకసారి చూపిస్తున్నాను మీకు ఏ విధంగా మనము స్టిచెస్ అనేవి వేసుకోవాలనేది ఓకే ఈ కర్వ్స్ కూడా అయిపోయాయి కదా అలాగే కింద ఉన్న 
लीव्स सेम इलागे हेरिंग बोन स्टिचेस तो स्टिचेस नेक्स्ट मिरर वे जीरो सैड मिर्रर अंडी सो दी नीन स्टिचा मुझे एम चेयरेंटे मन फैब्रिक ग्लू उ कदा दा तो मन एक्टे मिर्रर स्टिचालो अगर गम तो अंटेको सो नैक्स्ट वे मोडल सो ई विधा मन मन रौंड षे मेलिकला इला वेस अद मन की मिर्रर की मिर्रर एंटे अंत सो इलाक तरवा मन विधा और मुड़ीला वेवाली सो इदे मन नीन बटन वेल तो पटकना कदा सो ई विधा गट पटी मिर्रर अने ई मीन थ्रेड अने जरिप ओके इपू थ्रेड लपल नीचे मन मुड़ी वेक वी सो वीडियो नूपस्ना चूँगी सो फस्ट वो मन विधा क्रास् इला क्ला की सूदी दी चूँसार इंदो चूप नीन ओके इला थ्रेड कंकाली मेलकला वो आर्वा थ्रेड इलाधा वेसको तरह मन गोलसला वैसा कदा दिन लपल नीचे सूदी तीसको दिन पैन इंकोक गोल्स वेला मुड़ी वेला वेस ओवराल मत मिर्रर तो इधे स्टिचिंग अनेकाली सोस गमनस्तूनी अर्थम होके सो ई विधा मन की मुड़ल पड़ता है चूस् कदमी नीने मुड़ी वेस्ना इंकोटे मन वेल तो अदम पे उ चूसरा थ्रेडस वाट टाइट लागत उ अब मन की मिर्रर पैकी मन वेसे अलीक अने वस्तु दाने मन एडजस्टू उ आ थ्रेडनी ओके चूस्त कदमी वीडियो क्लियर कनपड़ी कदा यह विधा मन अदम पक्न थ्रेड लपल नीचे इला क्ला लपल नीचे इला थ्रेड तरह मल्ल दी विधा मन विधा वन वेवाली वन वेसको तरह मन मुझे वेसा गोल्स लपल नीचे सूदी तीसको सूदि पैकी इंकोक गोल वेवाली इला नैन एक्सप्लेनेशन इवे चूस्ते अर्थम हो अं इंकोटे ए सैज मिर्रर आना सर मन तीसको थ्रेड्स मीद उ मन चाइज मिर्रर्स थ्रेड्स टू नीचे त्री वरक मनमु सो अंतना मिर्रर पैकी मन की थ्रेड अने वे मिर्रर अने कंटी ओके थ्रेड सैज मन ई मीन मिर्रर सैज मन थ्रेड्स वस्तु चूस्त कदमी मन फस्टक मेलक अने मिर्रर अंत सरपेला उन्मा ओके इला रौं षे वस्तु मध्य मन की मिर्रर मध्य चला नीटी चिना मिर्रस अने मन सेलफ कलर तो स्टिचेक चाल बहुत ओके ना डिफरेंट कलर तो ई मीन कास्ट कलर तो स्टिचा बहुत मेन मिर्रस मन सेलफ कलर थ्रेड यूज चाल नीट कूस्ट कदम एंत अंदो जीरो सैज मिर्रर अने सो फ्रेंड्स वीडियो अने चाला बचुत उपयोग पड़ता सो मनक वीडियो अने नचते क्लीज़ ना वीडियो ने लैक् सो नैक्स्ट नेक्स्ट नैन काड़ कुट कुना सो मी अंदर की काड़ कुटने चला सुपरचित मैं स्टिचिंग अने बेसि मन फस्ट हाँ एंब्राइडरी फस्ट सैकंड स्टिचने फस्ट व गर्ल कुट अलगे सैकंड वे काड़ कुट यह रे स्टिचस् लेकिन मन की ए फ्लवर कंप्लीट अवद कदा सो इधे नीन काड़ कुट सो ई विधा फ्लवर् काड़ कुटने स्टिचन तरह ओवराल मन फ्लवर् कंप्लीट ओके चाल ईजी मेथड अंडी चाल ईजी उड़कुटने सो इकड़ो मन डिजाइन अने कंप्लीट 
సో చూస్తున్నారు కదండి స్టిచెస్ అనేవి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో ఒక సింపుల్ ఇందులో నేను చాలా సింపుల్ బేసిక్ స్టిచెస్ యూజ్ చేశాను ఒకటి వచ్చేసి హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కాడకుట్టు అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి మిర్రర్ వర్క్ ఓకే సో దీని బ్లౌజ్ పిక్ అనేది నేను మీకు యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి సో చూస్తున్నారు కదండి ఇదే అనమాట మన బ్లౌజ్ డిజైన్ అనేది చాలా బాగుంది కదా ఇది వచ్చేసి పట్టు బ్లౌజ్ అండి ఎంత అందంగా ఉందో ఈ డిజైన్ అనేది చూస్తున్నారు కదండి ఓవరాల్గా డిజైన్ అనేది ఎలాంటి నెక్ డిజైన్ లేకుండా ఓన్లీ ఈ డిజైన్ ఒకటి సింపుల్ డిజైన్ ఒకటే వేసుకుని స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది బ్లౌజ్ అనేది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ టేక్ కేర్